Hallo meine sehr geehrten Zuschauer, willkommen bei Dr. Numismatik TV, heute mit einem weiteren Video von mir. Und heute möchte ich euch gerne mal einen Banknotensatz aus einem amerikanischen Land präsentieren, welches als erstes unabhängiges Land gilt mit einer schwarzen Bevölkerung. Haiti. Haiti hat im Jahr 1804 seine Unabhängigkeit erhalten und auch seine erste eigene Währung, den Gord. Der Gord oder Gordes leitet sich ab aus dem spanischen Gordo, also quasi kräftig oder stark ähm, und ist quasi ins Französische übergeleitet worden, da Haiti eine französische Kolonie war. Ähm, die Serie, die wir uns heute anschauen, ist äh, zudem einer der wenigen Banknotenserien, welche als äh, Gedenkbanknoten gelten und quasi als normale Banknoten zirkulieren. Wir fangen mal an mit der kleinsten Banknote. Das ist die 10 gurdet banknote Und hier erkennt man auch, A, es wird hier das äh, 200-jährige Jubiläum der Unabhängigkeit gefeiert, nämlich 1804 bis 2004. In dem Jahr wurden auch die Banknoten ausgegeben. Hier ist allerdings das Jahr 2006. Das heißt, prinzipiell ist dies eine Banknote, welche ein, eine Gedenkbanknote ist. Das ist äh, was Besonderes. Ähnliche... Typen gibt es auch in Jamaika mit der aktuellen Polymerbanknotenserie oder in äh, Schottland. Dort gibt es auch äh, bei der Bank of Scotland eine ähm, Serie mit Gedenktext drauf. Ja, hier sind äh, verschiedene wichtige Persönlichkeiten aus ähm, Haiti abgebildet und äh, verschiedene Szenen, wie zum Beispiel hier haben wir eine kleine Schlachtszene, Kampfszene abgebildet, äh, die Banknoten sind sehr detailliert gestaltet worden. Wir haben hier auf der Rückseite immer verschiedene ähm, Festungen abgebildet oder Schlösser abgebildet oder ja, das ist eigentlich, zieht sich eigentlich die ganze Banknotenserie durch. Wo genau die Banknoten gedruckt wurden, weiß ich allerdings nicht. Ich habe allerdings zwei verschiedene Leute mal erzählen hören, das eine meinten, Sie wären bei Giesecke, also in Deutschland, gedruckt worden. Und einer meinte, die Banknoten seien bei ähm, Delarue gedruckt worden. Ich kann es daher jetzt nicht sagen, wo die Banknoten gedruckt wurden, weil auch auf den Banknoten dazu kein Vermerk ist. Deswegen, ja, das ist die kleinste Banknote. Kurswert dieser Banknote ist tatsächlich gerade einmal 7 Cent. Ähm, als die Banknoten rauskamen, entsprach diese Banknote ungefähr 20 Cent. Genau. Dann gibt es noch einen weiteren Zehner. Das, der wurde allerdings nie verausgabt und zwar im Jahr 2000, genau 2012 eine ähm, 10 Gurt Banknote in Polymer. Ähm, die Banknote wurde gedruckt, aber nie in Umlauf gebracht. Genau. Und diese ist quasi identisch zu der anderen Banknote. Lediglich ähm, ist halt hier das Sichtfenster und die Banknote aus Polymer. Sie ist auch nie im Umlauf gewesen in Haiti. Die äh, nächste Banknote ist die äh, 25-Kurt-Banknote. Auch Haiti hat eine Banknote ähm, mit diesem Wert, was nicht sehr häufig ist. Und jetzt sehen wir nämlich die Detailliertheit der Banknoten. Wir haben hier im Hologramm den Umriss Haitis, also zumindest die Landesgrenzen abgebildet ähm, und die 25 drauf. Ich zeige euch das mal. Genau. Was das hier ist, kann ich euch allerdings nicht sagen. Wir ähm, haben hier auch wieder eine Schlachtszene und hier eine Persönlichkeit. Hier haben wir nochmal abgebildet, wie die Währung ausgesprochen wird. Einmal äh, Vincent. Also quasi ähm, 25. Und dann haben wir das noch in Kreol, was die zweite Amtssprache in äh, Haiti ist. Das haben wir auch hier oben. Hier steht ja Bicetal de la Independence de Haiti. Und hier steht es dann quasi nochmal auf ähm, Kreol, was quasi eine Mischung ist zwischen ähm, dem Französischen und den Sprachen der Herkunft, also aus Afrika. Hier an der Seite haben wir dann auch noch die Flagge Haitis abgebildet. 
Und auf der Rückseite haben wir auch wieder ein Vor abgebildet. Wir haben auch hier einen ausgeprägten Sicherheitsstreifen auf der Rückseite. Ich finde diese Banknote mega schön. Mit ähm, vielen anderen kleinen Ländern ist auch Haiti hat eine Banknote, die diese ungeraden Zahlen auch mitnehmen. Dann haben wir den 50 Gurtschein. Ähnlich wie der 20 Gurtschein ist diese aufgebaut. Das zieht sich jetzt durch bis zum 250er. Ähm, interessant noch zu erwähnen, wir haben hier noch einen Goldperlglanz, also die Banken sind wirklich sehr reich in Sicherheitsmerkmalen und auch noch so im Umlauf. Auch hier quasi exakt gleich, auch hier wieder eine Kampfszene, Schlachtszene. Und auf der Rückseite ein weiteres Vor. Abgebildet. Dann haben wir den 100 Gurtschein. Hier haben wir auch wieder eine Kampfszene abgebildet, ein Boot sogar im Hintergrund. Ähm, und auf der Rückseite ein weiter, eine Zitadelle diesmal. Und auch hier steht immer das in Französisch und Kreol drauf. Dann kommen wir zur 250 Gurtbanknote. Im Jahr 2004 wurde erstmals die Banknote des Jahres äh, quasi gewählt durch die International Banknote Society. Und diese Banknote stand mit zur Auswahl. Sieger dieses Jahres war allerdings die 20-Dollar-Banknote aus Kanada und nicht diese Banknote. Ja, mag man sich drum streiten. Ich finde diese Banknote schöner. Ähm, ja, also auch hier sehr, sehr schön gemacht. Und äh, auch hier hat man tatsächlich auf verschiedene Daten abgebildet. Ich persönlich habe auch mal vor, nach Haiti zu fahren, in Kombination mit einem USA-Urlaub. Dann halt mal zwei Tage oder so nach ähm, Kap Haitien. Dort soll es recht sicher sein. Dazu werdet ihr allerdings später etwas sehen. Und auch hier haben wir wieder auf der Rückseite ein Vor abgebildet. Dann als nächstes der zweitgrößte Schein. Der 500 Gurtschein. In Haiti ist das sehr, sehr viel Geld. Ähm, für 25 Gurt zum Beispiel bekommt man eine Tap-Tap-Fahrt ähm, in Haiti, was quasi wie ein Bus ist. Und äh, das kostet 25. Und für 50 kann man auf jeden Fall gut einkaufen. Das sind ungefähr 3,50 Euro umgerechnet. Ähm, die Banken sind allerdings recht teuer, weil halt niemand nach Haiti kommt beziehungsweise sehr wenig Leute und man sie nur schwer kriegt, leider, als Sammler. Ansonsten würde ich mir davon auch jedes Jahr tatsächlich die verschiedenen Daten holen, weil es ein sehr schöner Satz ist. Auch hier haben wir quasi das wieder abgebildet. Übrigens immer im Sicherheits... Äh, im Durch... Ja, jetzt fällt es nicht auf. Ähm, hier im Wasserzeichenfenster haben wir immer abgebildet das Wappen Haitis. Dann kommen wir zur größten Banknote. Diese gibt es allerdings schon seit, 2000, äh, seit 1999 und passt eigentlich nicht in die Serie, nämlich den Tausender. Dieser ist auch komplett anders aufgebaut. Wir haben hier keine Schlachtszene, sondern ein Boot vorne. Ähm, Im Jahr 1999 erstmals ausgegeben, auch als Gedenkbanknote. Allerdings weiß ich nicht, wofür das Gedenken dieser Banknote ist. Es steht halt nur dort, dass dort ein Commemorative Text mit dabei ist. Ich weiß allerdings nicht wo. Wir haben den Sicherheitsstreifen auch hier vorne. Woanders ist der ja immer auf der Rückseite. Ein Hologramm hier in dieser Sternform, in dem wir quasi die 100 abgebildet haben. Und äh, im Wasserzeichen, anders als bei den anderen Banken, nur nicht das Wappen, sondern den Herren hier vorne abgebildet. Ja, und auf der Rückseite haben wir den Magé. Valéry, das ist ähm, quasi einer der wichtigsten Märkte in äh, Port-au-Prince, also einer der wichtigsten zentralen Märkte. Also auch hier kein Fonds. Ja Leute, schreibt mir doch gern mal in die Kommentare, was eure Meinung ist zu den Banknoten des Landes Haiti. Findet ihr diese Banknoten auch schön? Oder was ist eure Meinung dazu? Sollte Haiti vielleicht mal neue Banknoten rausbringen, vielleicht in Polymer, vielleicht äh, in Durasafe Material. Schreibt mir gerne einen Kommentar und bis zum nächsten Mal bei Dr. Numismatik TV. Tschüss!